привіт Запоріжжя. Головні новини дня від п'ятої редакції. Тривога за тривогою вночі, а зранку обстріли. Росіяни випустили 12 ракет С-300 по Запоріжжю. На цей раз їм завадив автосалон біля Дубовки – дві ракети. Будівля загорілася, загинув охоронець, який працював тут усього тиждень. У будинку поруч вибуло шибки і потрощило балкони. Ще кілька снарядів накрили школу і лікарню, а от найбільше ракет дісталося острову Хортиця. Зачепило хати та базу відпочинку. Влучали у скелю і у ліс. Близько 11 години біля Запоріжжя знову засікли ракету. Її знешкодило ППО. Запоріжці скуповують питну воду в супермаркетах. Перед цим водоканал попередив про можливі перебої з постачанням. А в магазинах техніки розкупили пауербанки. Віловими відключеннями електроенергії налякало «Укренерго», ажіотаж також на заправках і в обмінниках валют. Не панікуємо. Кількість загиблих після вчорашнього обстрілу багатоповерхівки виросла до семи. З'явилася пропозиція переназвати вулицю Лермонтова у Запоріжжі іменем В'ячеслава Зайцева. Кіборг, історик, депутат міськради загинув, захищаючи Україну на передовій. Перед цим запоріжці вже запропонували перейменувати цю ж вулицю на честь Атанаса Іванова, морпіха, який загинув в боях за Маріуполь. Міськрада має проголосувати. Мінімум речей і надія в очах пацієнтів геріатричного пансіонату евакуюють із Запоріжжя. 135 людей, хто на милицях, хто на ношах, везуть подалі від обстрілів на Хмельниччину. Мелітопольцям погрожують виламати двері в квартири, якщо не сфотографують газові лічильники. Такі повідомлення розсилають у телеграмі співробітники окупаційного міськгазу. Рашисти хотіли замінувати поля у Запорізькій області. Привезли машину з сотнею протитанкових мін, розклали на кубки. А тоді, як бабахнуло, це оператори бойових дронів ЗСУ провели дистанційне розмінування. Стежте за новинами у телеграм-каналі 5 редакції, підписуйтеся, аби дізнаватися про все першими.